ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप ऑल ऑफ यू विल बी सेफ एंड साउंड जैसा कि क्वारंटाइन के डेज चल रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी जी आप ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट करें तो इस सिलसिले में हम आज से ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर के एफ के प्लेटफॉर्म पर आपको नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे तो स्टूडेंट्स आपसे हमारी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस पर कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय टॉपिक जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन आपको स्क्रीन पे जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि आज जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं डैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन में हमने आज जो चीज़ें डील करनी है जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आपके पास वो है जी हमारे पास नंबर वन पे है आपके पास डेफिनेशन आपके पास है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन की तारीफ उसके बाद हमने प्रिंसिपल को फॉलो करना है ऑन व्हाट प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन फॉलोस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन किस प्रिंसिपल को किस प्रिंसिपल के तहत की जाती है किस असूल के तहत की जाती है उसके बाद हमने शेल्स के बारे में डिस्कस करना है देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द सब शेल्स फिर हम सब शेल्स की तरफ जाएंगे देन वी विल मेक अ टेबल ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स फिर हम एक शेल्स और सब शेल का टेबल बनाएंगे डैट विल मेक मोर कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन आफ्टर डैट आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक शेल फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपने किसी भी स्पेसिफिक शेल के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैलकुलेट करना है उसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास ये लेक्चर की डिंडिंग होगी तो आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन आपको जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम इन स्पेसिफिक शेल्स आपके पास खास शेल्स में एंड सब शेल्स और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग इनर्जी उनकी बढ़ती हुई इनर्जी के साथ इस कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को आपने तकसीम करना है शेल्स में और सब शेल्स में शेल्स में और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग इनर्जी उनकी बढ़ती हुई इनर्जी के साथ इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिकेशन तो यहाँ पे इंक्रीजिंग इनर्जी जो हम लेंगे डेट विल बी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन तो इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सो आपको क्लियर हो चुकी होगी देन आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन का असूल क्या है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन तो देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन फॉलोज ऑन आफ बाउ प्रिंसिपल ये एक प्रिंसिपल है जो आपके पास जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन जिसके तहत हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन करते हैं तो ये प्रिंसिपल है क्या कि ये है कि इन फिलिंग जब हम कोई भी चीज़ को सब शेल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल कर रहे हों इन फिलिंग द सब शेल जब हम सब शेल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल कर रहे हों ऑलवेज इंटर इन द लोएस्ट इनर्जी सब शेल फर्स्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले अपने लोअर इनर्जी वाले सब शेल में बढ़ा जाता है फिर उसके बाद हायर इनर्जी वाले फिर उससे हायर इनर्जी वाले एंड देन फाइनल हायर इनर्जी तो देखो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के अंदर जब हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हमने सबसे पहले छोटे इनर्जी वाले शेल को फिल करना है उसके बाद बड़े और फिर उससे बड़े ठीक है तो होप सो कि आपको प्रिंसिपल भी समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किस प्रिंसिपल पर फॉलो करती है इट फॉलोज ऑन आफ बो प्रिंसिपल और आपके पास आफ बो प्रिंसिपल है क्या कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने करते हैं सब शेल्स के अंदर सबसे पहले हम छोटे शेल्स में छोटे इनर्जी वाले सब शेल्स पर फिर हाई इनर्जी एंड सो ऑन वी मूल फॉरवर्ड तो अब आपके पास यहाँ पर आपको जैसा कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि मैं अब आपको शेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शेल्स क्या होते हैं शेल्स होते हैं द सर्कुलर सर्कुलर का पाथ सर्कुलर पाथ कहते हैं आपके पास दायदवी रास्ता यानी कि सर्कल सर्कल वाला रास्ता ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के गेट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं शेल्स कहलाते हैं तो देखें आपके पास यहाँ मैंने फिगर ड्रा की हुई है तो ये देखें ये आपके पास है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के गिर्द आपको ये तीन किस्म के सर्कुलर पार्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो ये दीज सर्कुलर पार्ट्स आर कॉल द शेल्स इन सर्कुलर पार्ट्स को हम लोग शेल्स कहते हैं तो आपके पास न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं जी प्रोटॉन ठीक है प्
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये चीज़ें हमारे पास होती हैं जी न्यूक्लियस के अंदर और जो बाकी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल बचा वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जो वो हैं वो इन पार्टिकुलर्स आपके पास सर्कुलर पार्ट जिनको हम शेल्स कहते हैं उन में आपके पास क्या कर रहा होता है रिवॉल्व कर रहा होता है तो अब मैं आपको बताऊँ कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास कितने हैं डैट इज़ इक्वल टू फोर तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास हैं जी फोर शेल्स हैं नंबर वन शेल है के शेल नंबर टू शेल है एल शेल नंबर थ्री शेल है एम शेल एंड नंबर फोर शेल है हमारे पास एन शेल तो आपको एक बात ये भी बताते जाऊँ कि जो हमारे पास सबसे लोअर एनर्जी वाला शेल है डैट इज़ के सबसे लोअर उसके बाद फिर एल फिर एम आता है और फिर लास्ट पे आपके पास जी एन आता है तो केस को इसका मतलब कि अगर हम आफ बो प्रिंसिपल की बात करें तो हम सबसे पहले के को फिल करेंगे उसके बाद फिर हम एल को फिल करेंगे फिर हम एम को फिल करेंगे देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एन शेल तो होप्स हो कि आपको शेल्स क्लियर हो चुके होंगे अब देखिए आपके पास सब शेल्स हैं सब शेल्स जो होती हैं वो आपके पास मज़ीद आपके पास होती हैं सब डिवीजन्स आपके पास मज़ीद डिवीजन की जाती है आपके पास शेल्स की शेल्स की जो मज़ीद डिवीजन्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं सब शेल्स तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स आपको जैसा कि नज़र आ रहे हैं वो भी आपके पास कितने हैं जी फोर टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं फोर नंबर वन पर जो सब शेल हैं डैट इज़ एस इनको ऑलमोस्ट हम लिखते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पर तो देखिए आपके पास एस है P है D एंड F तो चार सब शेल्स हैं आपके पास जो कि आपके पास क्या करते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट करते हैं आई विल मूव फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स अ टेबल ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अब मैं आपके पास शेल्स और सब शेल्स के टेबल के ऊपर आ गया हूँ तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन के लिहाज से देखें आपके पास मैंने आपको बताया कि पहला शेल कौन है आपके पास पहला शेल है के शेल पहला शेल है के शेल दूसरा शेल कौन है एल शेल तीसरा शेल कौन है एम शेल और चौथा शेल कौन है आपके पास एन शेल ठीक है उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि के के जो सब शेल्स हैं वो कौन है के का जो सब शेल है डेट इज ओनली ऑन एस सिर्फ और सिर्फ के का जो शेल सब शेल है वो एस है एल का जो सब शेल है डेट इज एस एंड पी एल का जो सब शेल है वो एस और पी है एम का जो सब शेल है वो एस पी एंड डी है और एन का जो सब शेल है डेट इज एस पी डी एंड एफ है और उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की तो एस जो सब शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास होती है जी टू तो एस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो टू होती है उसके बाद पी की आपको बताऊं को पी की आपके पास होती है जी सिक्स और डी की होती है टेन और एफ की होती है फोर्टीन तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एस सब शेल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल जो अकोमोडेट करेगा डैट विल भी इक्वल टू टू उसके बाद अगर हम एल की बात करें तो एल के अंदर जो एस और पी है हमारे पास सब शेल तो एस के टू इलेक्ट्रॉन ये मैंने लिखे हुए हैं टू इलेक्ट्रॉन प्लस हमारे पास पी के सिक्स इलेक्ट्रॉन तो टोटल हमारे पास हो गए हैं जी एट इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता चल गया कि जो एल शेल है वो उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो आपके पास कितनी है एट अगर मैं एम शेल की बात करूं तो एम शेल जो मेरे पास है इसके जो सब शेल हैं एस पी एंड डी इस तो आपको पता चल रहा है एस के टू पी के सिक्स और डी के आपके पास कितने हो गए टेन तो टोटल मिलकर आपके पास टू प्लस सिक्स एट और प्लस टेन विच विल भी इक्वल टू एटीन इलेक्ट्रॉन्स फॉर एम शेल अब मैं आपको बताता जाऊँ कि आपके पास जो एन है उसमें एस पी डी एंड एफ तो एस पी डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स देखें एस के आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं पी के सिक्स डी के टेन और एफ के होते हैं फोर्टीन इलेक्ट्रॉन जब मैं इनको टोटल काउंट करूंगा तो टोटल थर्टी टू इलेक्ट्रॉन होंगे और ये थर्टी टू इलेक्ट्रॉन किसके हैं ये आपके पास हैं जी एन के ठीक है होप्स हो कि आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा तो अब मैं आपके पास नेक्स्ट मूव करूंगा कि हम किसी भी पार्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी आपके पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं नंबर वन है सब शेल कॉन्सेप्ट मेथड यानी कि आपको अगर पता है कि किस शेल के कितने सब शेल्स हैं और वो कौन कौन से हैं वो उससे आप ये फाइंड आउट कर सकेंगे नैन आपके पास एक फार्मूला है फार्मूला का यूज़ कर कर आप क्या कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर ख़ास शेल के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है कि सबशल कॉन्सेप्ट क्या सबशल कॉन्सेप्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन के लिए आपके पास सबशल कॉन्सेप्ट क्या है तो सबशल कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया है पहले भी कि एस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आपके पास कितनी है जी टू इलेक्ट्रॉन एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है
डी की जो आपके पास है जी वो आपके पास है जी टेन इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम कैपेसिटी डी की इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की एफ जो सब शेल है उसकी फोर्टीन तो इसके लिहाज से आप किसी भी पार्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तदाद को कैलकुलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर मेरी एक क्वेश्चन है जी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन यहाँ पे आपके पास एन है और ये सब शेल नहीं है डेट इज शेल ये आपके पास है शेल एन शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है आपने कैलकुलेट करना है तो एन शेल के आपको पता है कि आपके पास क्या है नम सब शेल है एक एस होता है पी होता है डी होता है और एफ होता है जैसा कि अभी हम पिछली स्लाइड्स पे भी डिस्कस कर चुके हैं तो एस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है डेट इज़ टू इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की पी की सिक्स है डी की टेन है और एफ की फोर्टीन है तो टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया डेट इज़ थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स तो इसी तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर शेल के लेट से के के एल के और एम के आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है बाई फार्मूला कि हम फार्मूला के जरिए किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं तो फार्मूला है जी हमारे पास टू एन स्क्वेयर कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पार्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है टू एन स्क्र जिसमें एन हमारे पास क्या है जी शेल नंबर एन क्या है हमारे पास शेल नंबर तो शेल नंबर है यानी कि आपको मैं बता चुका हूँ के जो है वो पहला शेल नंबर है उसके लिए वन यूज़ करेंगे एन की जगह एल जो है वो टू है एम थ्री है और एन आपके पास फोर है तो देखें आपके पास के है के टू फार्मूले वाला लगाया मैंने ये और आपके पास ये वन जो है के का शेल नंबर है उसका स्क्वेयर लिया तो टू आ गया एल टू आपके पास फार्मूला वाला टू जो ये वाला टू नज़र आ रहा है डेट इज शेल नंबर और टू का स्क्वेयर लिया तो एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए एम जो है टू आपके पास और उसके बाद फिर हमने थ्री जो है एम जो है वो आपके पास शेल का नंबर है तो थ्री का स्क्वेयर लिया और टू के साथ मल्टीप्लाई किया डेट इज इक्वल टू एटीन इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद आपके पास एन जो है वो आपके पास फोर शेल नंबर है इसका स्क्वेयर लिया और इसको हमने टू के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज ऑफ फार्मूला एंड विच विल भी इक्वल टू थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपके पास था बाई फार्मूला मैथड कि आप फार्मूला मैथड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह किसी भी पार्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है जी आपके पास आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किस तरह करते हैं कि कोई भी अगर आपको एटम दिया जाता है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किस तरह कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन करने का बहुत आसान सा तरीका है आपको एक नोमैनिक्स याद करना पड़ेगा वो नोमैनिक्स आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने ये तो ये नोमैनिक्स एक ऑर्डर है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किसी भी पार्टिकुलर एटम की कर सकते हैं देखें ये एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एंड एफ डी पी एस एफ डी पी एस एंड एफ डी पी एस तो देखें कि आपके पास है जी नोमैनिक्स ये है स्कूल स्कूल एस एस स्टैंड फॉर स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीनल पब्लिक स्कूल डिवीनल पब्लिक स्कूल नेक्स्ट है जी फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल यहाँ पे एस है ठीक है यहाँ पे आपके पास पी के बाद क्या आएगा एस यहाँ पे पी के बाद आपके पास एस आएगा एंड देन फिर आपके पास फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल क्या कहा मैंने नोमैनिक्स दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक एंड स्कूल तो ये आपके पास एक नोमैनिक्स है जिसके जरिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन बसानी कर सकते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है सोडियम सोडियम का अटोमिक नंबर है इलेवन कि आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किस तरह कर सकते हैं तो सोडियम का अटोमिक नंबर है इलेवन तो देखिए आपने सबसे पहले स्कूल यानी कि देखिए आपके पास एस आ गया एस का शेल नंबर आपने लिखना है वन क्योंकि आपके पास पहले मैंने बताया कि आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक आपने सबसे छोटे शेल से स्टार्ट करना है सबसे कम एनर्जी वाले तो सबसे कम एनर्जी वाला शेल है हमारे पास के तो के की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन यहाँ पे करनी है तो के का शेल नंबर है वन उसका जो सब शेल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है जी एस तो एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की कैपेसिटी टू होती है तो देखिए वन एस टू यहाँ पर आपका पहला शेल हो गया कंप्लीट उसके बाद फिर आपने जाना है जी सेकंड शेल के ऊपर तो सेकंड शेल के ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा टू उसके बाद फिर आपने जाना है टू का जो शेल है वो हमारे पास शेल नंबर है एल और एल के जो हमारे पास सब शेल्स हैं वो एस हैं और साथ में पी है तो देखिए एस टू एस और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी में आपको बता चुका हूँ वो कितनी होती है जी टू होती है उसके बाद देखें पी जो है पी की मैक्सिमम कैपेसिटी सिक्स होती है तो देखें अब तक हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं टू 
और टू फोर और सिक्स टेन अभी भी हमारे पास हमने इलेवन इलेवन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास पता है फिर हमें थर्ड शेल की तरफ मूव करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने शेल नंबर मैंशन किया थ्री और उसके बाद फिर थ्री का जो पहला शेल है वो सब शेल है डैट इज़ एस और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें मजीद फिल करने के लिए बचे हैं डैट इज़ वन इलेक्ट्रॉन तो होप सो कि मैंने डिटेल से आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी है नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मैग्नीशियम मैग्नीशियम का अटोमिक नंबर है जी ट्वेल्व मैग्नीशियम का अटोमिक नंबर है ट्वेल्व तो स्टार्ट हमने आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक हमेशा शुरू से लेना है स्टार्ट से तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है डैट इज़ शेल नंबर वन के और उसका जो सब शेल है वो सिर्फ और सिर्फ एस है और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है टू तो वन एस टू हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं हम क्या कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं उसके बाद देखिए जी ये शेल हो गया कंप्लीट नेक्स्ट हमें जाना पड़ना है एल शेल के ऊपर तो एल शेल जो है वो हमारे पास है जी शेल नंबर यहाँ पर हमने प्लेस किया टू ठीक है और उसके बाद जो आपके पास इसका जो सब शेल है सब शेल जो है वो आपके पास एस और पी है दूसरे शेल के यानी कि एल शेल के आपके पास जो आपके पास सब शेल है वो एस और पी हैं और देखें कि आपके पास एस जो है उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्रेनिंग कैपेसिटी वो आपके पास टू है और पी की कितनी होती है पी की आपके पास होती है जी सिक्स तो देखें कि आपके पास टू एस टू और टू पी सिक्स हमने कम्प्लीटली फिल कर दिया तो देखें अब तक हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर चुके हैं टू और टू फोर फोर प्लस सिक्स टेन टेन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं लेकिन हमने करने कितने हैं हमने करने हैं ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स तो अब मैं किसकी तरफ जाऊंगा थर्ड शेल की क्योंकि मेरे पास पहले दो शेल्स कंप्लीट हो चुके हैं तो थर्ड के लिए मैं यहाँ पे शेल नंबर प्लेस की है उसके बाद इसके सब शेल है जो वो हमारे पास है जी टू सब शेल है जो वो हमारे पास एस है और इसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना बाकी है अभी हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना और एस की भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है टू तो देखिए अब तक हम कितने टू और टू फोर फोर और सिक्स टेन और टू ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर प्लेस कर चुके हैं और ये हमारे हमारे पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी अब मैं आपको फ्लोरिन की बताऊंगा फ्लोरिन का टॉमिक नंबर है जी नाइन तो आपको प्रिंसिपल के मुताबिक स्टार्ट आपने हमेशा के से लेना है क्योंकि वो सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल है फिर आपने हायर की शेल की तरफ आपने मूव करना है तो ये मेरे पास शेल नंबर वन लिखा उसके बाद मैंने सब शेल जो केक है वो सिर्फ और सिर्फ एस है और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है टू तो आपके पास पहला शेल यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द शेल नंबर टू शेल नंबर टू की तरफ जाऊंगा तो देखिए आपके पास टू के जो यानी कि आपके पास टू नंबर शेल यानी कि एल शेल और उसके जो सब शेल हैं वो आपके पास कौन है एस एंड पी तो एस के अंदर तो आपको पता है मैक्सिमम कैपेसिटी एस की कितनी होती है टू होती है टू है तो मैंने टू इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया तो अब मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर चुका हूँ टू प्लस टू फोर अब मुझे पता है कि P की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो होती है सिक्स तो लेकिन मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ना है अभी बाकी है जी फाइव इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैं फोर को ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ तो फिर P के अंदर आपके पास कितने आ जाएंगे फाइव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये आपके पास फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी अब देखिए नेक्स्ट है क्लोरिन सेवनटीन क्लोरिन का अटोमिक नंबर है सेवनटीन तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह करेंगे जी देखें आपके पास शुरू स्टार्ट लेंगे हम के से के का जो आपके पास सब शेल है वो एस है और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है टू यहाँ पर हमने के को फिल आउट कर दिया अब मैंने किसकी तरफ जाना है आपके पास शेल नंबर टू जो कि आपके पास कौन सा शेल है शेल आपके पास एल है और उसके सब शेल्स कौन से होते हैं उसका सब शेल है एस और उसका सब शेल है पी तो अब एस की मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास कितनी होती है एस की मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास टू है वो मैंने फिल कर दिया पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है सिक्स तो अब तक मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुका हूँ टू और टू फोर और प्लस सिक्स टेन टेन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक मैं फिल कर चुका हूँ यहाँ तक अब मैंने जाना है जी टेन इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका हूँ लेकिन मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह गए हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मेरे पास बाकी पड़े हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाकी मेरे पास पड़े हैं तो अब सेवन इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा इस शेल नंबर थ्री के अंदर और शेल नंबर थ्री आपके पास कौन सा है शेल नंबर थ्री आपके पास है एम शेल और एम शेल के जो सब शेल हैं आपको पता है एस पी और डी की होते हैं तो यहाँ पर एस जो है वो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी टू होती है तो फ्लेस कर दिया तो अब तक कितने हो गए ट्वेल्व हो गए फाइव रह गए और पी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो सिक्स होती है लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फिल करने के लिए वो हमारे पास फाइव थे जो मैंने यहाँ पर फिल कर चुका हूँ अब यहाँ पर आपके पास जो रह गया है वो डी अब डी क्यों नहीं हमने यहाँ पर प्लेस किया क्योंकि हमें डी की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल